Während kreml Despot Wladimir Putin die Truppen aufmarschieren lässt zur großen Siegerparade in Moskau angesichts des Ende des Zweiten Weltkrieges, bleiben die USA am Drücker bezüglich der Sanktionen und auch der Militärhilfe an die Ukraine. Gerade erst am Sonntag fand ein virtueller G7-Gipfel statt und dabei wurde beschlossen, der Ukraine unter die Arme zu greifen, sowohl mit finanzieller Hilfe, mit Hilfe beim Wiederaufbau und natürlich auch mit Waffen. Und besonders wichtig, die G7-Staaten haben sich geeinigt, dass russische Ölexporte boykottiert werden sollen von allen diesen sieben der reichsten Demokratien. Das ist ein, wie man zuerst glaubte, ein Durchbruch. Allerdings muss man dazu sagen, dass viele der einzelnen Staaten solche Embargos bereits beschlossen hatten, wie etwa natürlich allen voran die USA. Aber immerhin, alle diese sieben Staaten sind jetzt an, an Bord. Und natürlich gibt es auch seitens der EU-Bestrebungen, diesem Ölembargo nachzufolgen. Hier gibt es noch Verhandlungen. Es gibt Staaten wie Ungarn, die sich hier noch querlegen, gegen ein allgemeines Ölembargo ausgeschlossen. Natürlich sind die Gaslieferungen von Russland an Westeuropa und an Europa Insgesamt wurden seit Beginn des Krieges äh, bis Ende April mehr als 44 Milliarden Euro bezahlt an Russland für Energieexporte. Viele Kritiker sagen, dass genau dieses Geld Wladimir Putin ermöglicht, den Krieg, das Blutvergießen in der Ukraine fortzuführen. In Kiew selbst gab es äh, neuerlich Unterstützung für äh, Ukraines Präsidenten Volodymyr Zelensky, die äh, legendäre äh, Band YouTube äh, mit Leadsinger Bono ist aufgetreten in einer U-Bahn-Station, in einer Subway-Station äh, in Kiew und auch äh, der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat äh, Zelensky besucht äh, bei einer Brücke in Erpin. Gleichzeitig war die First Lady Amerikas Jill Biden in Gesprächen mit äh, der Frau von Zelensky. Äh, auch das ein äh, symbolischer Akt der Unterstützung für die Ukraine.